Hello po! Ngayon naman ay tuturuan ko kayo ng pinakamadaling paraan para gumawa ng electronic signature gamit ang Adobe Photoshop. Una natin kailangan gawin ay kumuha ng malinis na band paper at ball pen. Mas better na gamitin natin ang ball pen na makapal ang sulat para mas madali ang paggawa ng electronic signature. Isulat ang inyong signature sa papel at kunan ito ng larawan. Pagkatapos ay open to or i-transfer ang picture sa laptop or computer na iyong gagamitin. Para masimula na natin ang paggawa ng inyong electronic signature, i-open ang Adobe Photoshop na naka-install sa inyong laptop. At kapag nakapag-open na kayo ng Photoshop, i-open ang picture ng inyong signature. I-click ang file, piliin ang open, at hanapin ang picture ng inyong signature. So dito sa ating magiging halimbawa, ito ang picture ng aking signature na kinuha ko or kinuhanan ko gamit ang aking cellphone. Kapag na-open mo na ang picture ng iyong signature, pumunta tayo sa ating tinatawag na layer window. So dito sa layer window, makikita nyo yung background layer. So itong background layer by default, meron ito ay partially nakalak. So, ang gagawin natin ay i-duplicate natin ang background layer natin. So, meron tayong dalawang paraan para ma-duplicate natin ang background layer. Ang unang paraan ay i-right click ang background layer at piliin ang duplicate layer. Ang isa namang paraan at ang pinakamabilis na paraan ay gamit ang shortcut key. I-press ang Ctrl J sa inyong keyboard para ma-duplicate ang inyong layer. So, makikita nyo dito na yung layer natin, meron tayong background layer at meron tayong tinatawag na layer 1. So, kapag nakapag-create na tayo ng layer 1, pwede na natin i-delete yung background layer natin. So, para ma-delete natin ang background layer, i-press ang delete key sa inyong keyboard. At kapag ang natitira na lang natin layer ay ang layer 1, sa ilalim na part ng inyong layer window, makikita nyo dito yung option na create new layer. I-click para makapag-create tayo ng panibagong layer. By default, ang name ng kinirate natin layer is layer 2. Kapag nasigurado na natin na meron tayong layer 1 at layer 2, i-select ang layer 1, pumunta sa ating toolbar, at hanapin ang Magic Wand Tool. Kapag ang makikita nyo sa inyong toolbar ay ang Quick Access Toolbar, i-right click lang ang Quick Access Toolbar o sa tapat ng Quick Selection Tool, at makikita nyo ang Magic Wand Tool. At kapag nakaselect na ang Magic Wand Tool, i-click sa alimang part na inyong working area, ang Magic Wand, at kung mapapansin nyo, maseselect nga yung part na pwede nating i-delete. So para ma-delete, yung na-select na part ng picture ng ating signature, pwedeng right-click, then piliin ng delete, or pwede nating i-press ang delete key sa ating keyboard. So, makikita nyo dito na yung background ng ating signature ay mag-delete. So, para ma-delete din yung ibang part, okay, i-click lang sa part na yun, then i-click OK. So, sisiguraduhin nyo na ang isa-select nyo or masiselect ay yung part na hindi part ng inyong signature. Then, delete ulit. 
Then, may mga part tayo na medyo mahirap piliin. Okay? So, ang gagawin natin diyan, o ang gagawin natin ay isuzoom natin yung picture natin. So, balik tayo dito sa ating toolbar. And then, doon sa medyo hulihang parte ng ating toolbar, makikita natin yung zoom tool. Or, ang shortcut key ay Z. Then, isum natin para mas makita natin yung part na gusto natin i-delete. And then kapag okay na sa inyo ang zoom ng inyong picture, balik tayo, i-click kule or select kule ang magic one tool at piliin ang part na gusto nyo i-delete. Select, delete, select, delete, then select, delete. At kapag nasigurado nyo na na yung part ng signature nyo ay yung natitira na lang ay yung pinaka-signature nyo. So, ibalik natin yung ating zooming factor into pit screen para makita natin yung kabuuan ng ating signature. Makikita nyo dito na yung kulay, yung kulay ng ating uh, signature ay medyo gray. So, depende kasi yan sa pagkakakuha natin ng picture gamit ang ating mobile phones. So, ang gagawin natin, medyo i-darken natin or i-color natin black yung ating signature para mas magmukha talaga siyang electronic signature. So, papaano? I-click ang image, then adjustment, at piliin yung brightness and contrast. So, dito sa brightness and contrast, i-adjust natin yung brightness into negative 50. And then, yung contrast, adjust natin into negative 50. Then, i-click natin yung okay. So, kung mapapansin nyo, medyo nag-darken na yung ating uh, signature. Then, pwede din natin siyang i-crop para at least makrop natin yung part o matanggal natin yung part na hindi kasala sa ating ginagawang electronic signature. And then, kapag nakarap mo na, click enter. So, ito na po. So, ito na yung ating uh, na-convert na electronic signature. So, ang sunod naman natin gagawin ay isisave natin yung uh, nagawa natin electronic signature. Papaano? So, i-click natin ng file. Then, piliin ng save as. So, so dito sa file name, ilagay natin is sample e-sign. Then, dito sa format, ang pipiliin natin ay hindi JPEG. Kasi kapag nilagay natin to for example, sa document, so meron siyang uh, white background. So, ang pipiliin natin ay PNG para uh, transparent yung kanyang background. Then, click Save. Then, click OK. So, kapag naisig na natin yung ating electronic signature, so, subukan natin siyang ilagay sa ating sample letter. So, ito yung ating sample letter. For example, ilalagay ko dito sa part na to yung ginawa nating electronic signature. So, insert, picture, then ito yung ating nagawang electronic signature. Then, click insert. So, makikita nyo dito, So, na medyo malaki. So, i-resize natin siya. Okay. So, pag mag resize tayo, okay, dito tayo mag resize sa mga edges niya para hindi ma, uh, ma stretch okay, yung ating signature. I-adjust lang natin yung pataas. Then, go to layout option. Then, ang piliin natin is yung behind text or true or in front of text. So, depende sa inyo kung ano yung layout option na gusto nyo select. So, dito sa sample natin, pinili ko is in front of text. Yan. Then, i-adjust ko lang. Then, para mas lalo siyang maging black, okay, so punta tayo sa format. Then, dito sa format na ating Microsoft Word, meron kayong makikitang color. Then, pwede nyo piliin dito ay yung Uh, pwili muna tayo ng more variation. pili natin yung black. Then, punta tayo sa color. Then, piliin natin yung saturation ay 40. Para 
makikita nyo dito na yung ating signature ay maging mas kulay black. Okay? Then, kung gusto nyo naman siyang gawing kulay blue, so punta tayo sa color. Then, variation, hanapin natin yung blue. Then, color. Then, pwede natin piliin itong blue accent color light. So, makikita nyo dito from black. So, magiging kulay blue na yung ginawa nating electronic signature. So, ganyan po kadali gumawa ng electronic signature na hindi mo na kailangan pang uh, magpagawa sa iba. Basta ang mahalaga, meron kang naka-install na Adobe Photoshop. Okay, pipicturean mo lang yung iyong Uh, signature, si isang marinis na papel, then i-transfer mo ito sa laptop, and then sundan nyo lang yung uh, step kung paano natin matatanggal yung background ng ating pinaksyaran na firma o signature para mag-convert natin siya into electronic signature. So, sana po sa simpleng uh, video tutorial ko ay meron kayong natutunan. Maraming salamat po. Don't forget po to subscribe and like and share po my videos. Thank you.